Kedatangan Tuhan itu memang secara tiba-tiba. Tapi sebelum kedatangan itu secara tiba-tiba, dia akan sertai dengan tanda-tandanya. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup mempredik kapan Tuhan itu datang. Kapan kiamat terjadi. Tidak ada seorang nabi di planet ini. Tidak ada seorang rasul di dunia ini. Tidak ada seorang tokoh agama di dunia yang sanggup mempredik kapan Tuhan datang. Kapan antikris akan berkuasa. Kapan kiamat akan terjadi. Tapi yang menarik. Karena Tuhan tidak memberitahu kepada mereka-mereka mengenai tanggal pasti. Tapi dia memberitahu tanda-tanda daripada akhir zaman. Sehingga kita tidak usah cari tahu kapan akan terjadi. Tapi sudah bisa mempersiapkan. Seandainya hal itu terjadi, saudara sudah siap. Nah pada sesi atau minggu terakhir dari bulan Mei ini, saya mau bahas dengan tema tentang akhir zaman. Kalau sudah senang dengan sebuah judul khotbah, saya akan menjadi khotbah saya pada ibadah saat ini dengan tema tanda-tanda akhir zaman dan masa antikristus. Saya senang sekali dengan buku Alkitab. Buka Alkitab bukan cuma menceritakan tentang kebenaran. Alkitab bukan cuma bicara soal sejarah. Tapi juga Alkitab berbicara tentang masa depan. Apa yang akan terjadi antara saudara dengan Tuhan. Karena buku ini adalah buku cinta antara Tuhan dengan saudara. Yang dia lakukan semuanya, yang dia perbuat semuanya. Karena cintanya Tuhan kepada kita. Kalau saudara tidak mengerti apa yang akan terjadi ke depan, maka saudara akan menyia-nyiakan hari-hari saudara. Tapi kalau saudara mengerti apa yang akan terjadi ke depan, tentu saudara akan mempersiapkan diri untuk bisa berkenan di hadapan dia. Sekarang kita sedang hidup mendekati tanda daripada akhir zaman. Ada beberapa tanda daripada akhir zaman, karena saya senang, Kedatangan Tuhan itu memang secara tiba-tiba. Tapi sebelum kedatangan itu secara tiba-tiba, dia akan sertai dengan tanda-tandanya. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup mempredik kapan Tuhan itu datang. Kapan kiamat terjadi. Tidak ada seorang nabi di planet ini. Tidak ada seorang rasul di dunia ini. Tidak ada seorang tokoh agama di dunia yang sanggup mempredik Kapan Tuhan datang? Kapan antikris akan berkuasa? Kapan kiamat akan terjadi? Tapi yang menarik, karena Tuhan tidak memberitahu kepada mereka-mereka mengenai tanggal pasti, tapi dia memberitahu tanda-tanda daripada akhir zaman. Sehingga kita tidak usah cari tahu kapan akan terjadi, tapi sudah bisa mempersiapkan. Seandainya hal itu terjadi, saudara sudah siap. Ada lima tanda daripada akhir zaman yang pertama, akan muncul banyak penyesat, banyak nabi palsu, dan ada mesias palsu. Matius 24 ayat 4-5, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. supaya kamu jangan ada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Tuhan dan berkata akulah mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang S11 banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan orang saudara suka nggak suka Penyesat pasti akan datang. Dan penyesat sudah datang. Tapi yang berkuasa di atas segala penyesat akan segera 
datang. Bahkan di Amerika Serikat aja sampai hari ini ada 1.800 pengajaran sesat. Yang menjauhkan kita dari Kristus. Yang menjauhkan kita dari firman Tuhan dan kebenaran. Tujuan penyesat supaya kita nggak dekat sama Tuhan. Tujuan penyesat agar kita menjadi penyembah dia. Si penyesat tersebut. Suruh bisa bayangkan. Kalau ada 1800 ajaran sesat di Amerika. Kalau saya bahas, saya harus bahas setiap minggu di tempat ini. Maka membutuhkan waktu 4 tahun untuk menyelesaikan semua pengajaran sesat. Itu sebabnya kami sebagai hamba Tuhan dan saudara sebagai anak Tuhan harus belajar tentang kebenaran. Karena dengan saudara mengerti tentang kebenaran, maka begitu ada yang tidak benar, Anda langsung peka. Sama ketika Anda bekerja di sebuah bank, Anda diajarkan untuk pegang uang yang asli. Selama berhari-hari Anda akan dilatih untuk peka dengan uang yang asli. Bagaimana rasanya, bagaimana ketika dicahayakan dengan ultraviolet, bagaimana dia punya ketebalannya. Sehingga ketika Anda dipercayakan untuk pegang uang yang palsu, Anda langsung bisa predik ini bukan yang asli. Demikian hal yang sama. Kenapa kita perlu datang ke gereja? Kenapa kita perlu ikut komsel? Kenapa kita perlu belajar firman? Agar ketika ada yang menyesatkan, Anda bisa langsung segera peka dan menolaknya. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu, tapi paling tidak ini akan menolong kita semua untuk memahami. Sekalipun saudara, dia adalah hamba Tuhan yang biasa berkhotbah dan dipakai luar biasa. Baru-baru ini sekitar tanggal 8 Mei 2024, ada seorang hamba Tuhan besar bernama Benny Hinn. Dia mengakui akan kesalahannya sampai membuat Akhirnya semua pelayanannya berhenti dan bangkrut. Dia harus jual jet pribadinya, dia harus jual aset-asetnya, dia harus jual mobilnya. Dan hidup sekarang ini dengan sangat sederhana. Waktu beliau datang ke Indonesia tahun 92, datang di Ancol ada sekitar 800 ribu orang yang hadir dari seluruh Indonesia untuk mengikuti ibadah KKR. Bahkan dia sendiri harus pakai helikopter dari Hotel Bintang 5 untuk bisa mendarat di acara KKR tersebut. Dan dia mengakui kesalahan di depan umum. Kesalahan yang pertama yang diakui, dia seringkali bernubuat palsu. 80% nubuatan-nubuatan yang disampaikan bukan berasal dari Tuhan. Berasal dari diri sendiri. Supaya kelihatan wow di depan orang. Supaya dipuji, supaya banyak orang bisa memberkati beliau. Yang kedua, kesalahan yang diakui oleh Benny Hinn. Dia seringkali menanamkan prosperity gospel. Kalau kamu tidak nabur, kamu nggak diberkati. Kalau kamu nggak beri perpuluhan persembahan sekarang, kamu akan mengalami kutuk dan lain sebagainya. Menakut-nakutin orang, memaksa orang untuk memberi dengan segera dipancing emosinya. Hal inilah yang menyebabkan dia jatuh. Dan dia minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh publik bahwa dia telah tersesat. Bayangkan hamba Tuhan besar aja bisa tersesat. Itu sebabnya penting di sini. Untuk kita semua bisa digembalakan. Kita semua bisa ikut komunitas. Agar membuka pikiran. Dan menanamkan kebenaran. Bukan cuma untuk kita. Please ajarkanlah kebenaran. Kepada anak, cucu, dan kepada orang-orang di sekitarmu. Sehingga mereka tidak disesatkan. Karena tanda daripada akhir zaman. Salah satunya datang penyesat. Nabi palsu dan Mesias palsu. 
Yang kedua, tanda daripada akhir zaman akan muncul banyak penyakit menular atau sampar. Lukas 21 ayat 11 dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Penyakit sampar dan penyakit menular dan kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Pandemi kemarin merupakan sebuah simulasi. Sebuah simulasi apa akan segera terjadi ke depan. Karena ke depan akan banyak penyakit-penyakit menular yang beragam dan tidak ada berhentinya. Baru ini selesai yang baru muncul. Yang baru muncul yang lebih baru lagi muncul. Jadi saudara tidak usah panik ketika Banyaknya penyakit sampar. Karena memang Yesus sendiri telah menyampaikan. Salah satu tanda akhir zaman. Banyak penyakit menular. Yang ketiga. Tanda daripada akhir zaman. Yaitu perang, gempa, dan kelaparan. Matius 24 ayat 6 sampai 7. Kamu akan mendengar deru perang. Atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab semua itu harus terjadi. Tetapi itu bukan kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Rupanya frekuensi. Gempa ke depan akan semakin banyak. Bukan semakin berkurang. Itu merupakan tanda daripada akhir zaman kelaparan yang hari-hari ini mungkin jarang kita dengar. Orang nggak bisa makan, kita akan mendengar di berbagai daerah. Salah satu tanda akhir zaman terjadi perang. Tapi pesan firman Tuhan ketika kamu dengar deru perang, jangan gelisah hati. Waktu tanggal 7 Oktober, saya bersama istri membawa 231 peserta ke Tanah Perjanjian. Bersama dengan tim 60 Minute Worship. Hari kedua kami ada di Yerusalem. Waktu jam 7 pagi saya ketemu dengan guide. Guide panik dan berkata, Pendeta Jojo, please berdoa. Karena... Orang Yahudi sejak tadi subuh sudah pada dibantai. Bayi-bayi dibunuh, disembeli. Wanita hamil ditusuk. Dan roket sudah ada di selatan dari kota Yerusalem. Memang roket tidak pernah nyampe di kota Yerusalem. Karena roket yang terbuat dari Gaza ada roket jarak pendek. Yang tidak bisa sampai ke kota Yerusalem dari Gaza. Tapi jangan khawatir, karena roket tidak pernah ada di kota Yerusalem, jadi ziarah tetap bisa berlanjut hari ini. Tapi please doakan, karena ini bukan main-main. Baik, saya kemudian berdoa, dan kemudian saya ajak peserta juga untuk berdoa di bus masing-masing, karena kita bawa lima bus. Dan setelah itu kita turun, Kira-kira ada sekitar situs yang ketiga di jam 9 pagi. Bunyi sirene di kota Yerusalem sangat kencang. Kami nggak pernah tahu itu bunyi apa. Tapi guide dan semua warga Israel tahu tanda itu adalah tanda di mana Yerusalem sedang diserang oleh roket. Lalu guide menolong kita untuk bisa bersembunyi. Di sebuah gua untuk berlindung. Lalu kemudian kita bersembunyi. Sampai guide berkata ada suara ledakan itu meletus. Berarti sudah ditangkis air down. Kita bisa keluar. Sampai kemudian suara ledakan terjadi. Boom! Baru kemudian kita keluar. Roket sudah ditangkis oleh iron down Israel. Kita jalan lagi. Gak lama setelah itu. 10 menit sirene bunyi lagi. 
Jadi kita bersembunyi lagi. Kementak umpet saudaraku. Sebentar bersembunyi, sebentar keluar. Sebentar bersembunyi, sebentar keluar. Sampai kita tunggu lagi soal ledakan selesai. Bang! Pum! Baru kita keluar. Guide sudah panik. Beberapa di antara kita sudah panik. Hal itu akan terjadi. Tapi pesan firman Tuhan, jangan sampai gelisah hatimu. Karena Tuhan pasti akan menolong kita. Memberikan jalan keluar. Kalau belum waktunya kita dipanggil Tuhan. Dia akan meluputkan kita dari semua serangan-serangan dari perang. Yang saya mengagetkan ternyata roket yang tadinya tidak pernah nyampe ke Yerusalem. Roket itu nyampe. Kenapa? Karena didukung oleh Iran. Iran mengirim roket ke Gaza. Iran mengirim roket juga ke Yaman. Iran mengirim roket ke Hizbullah, Libanon Utara untuk menggempur Israel. Israel masih bisa bertahan. Karena sudah punya pengalaman 4.000 ribu tahun perang. Tapi perang akan frekuensinya makin kuat. Di mana akan ada perang Gok Magok. Perang Gok Magok adalah perang di mana bangsa utara akan menyerang Israel. Ini yang lebih berat. Di mana Turki akan menyerang dari utara. Di mana Rusia akan menyerang dari utara. Inilah perang yang dibuatkan Gok Magok pertama. Buat orang Yahudi, perang dengan Gok Magok masih bisa dihandle. Tapi akan ada perang yang lebih besar. Daripada Gok Magok, yaitu Perang Harmagedon. Perang Harmagedon adalah perang yang menyerang bukan cuma dari utara selatan. Kalau Gok dari utara, Magok dari selatan. Tapi Perang Harmagedon menyerang dari utara, selatan, timur, dan barat. Negara Eropa Barat akan menyerang Israel, Libya, Ethiopia, Rusia, dan Iran. Akan menyerang dan bahkan China dan Korea Utara pun akan mendukungnya. Hal inilah yang membuat Israel nggak bisa berkutik. Amerika pun angkat tangan. Mau nggak mau, mereka harus berseru sama Mesias. Waktu mereka berseru sama Mesias, barulah Mesias yang kita sembah, yang selama ini mereka tolak. Yang mereka nggak suka, yang mereka benci, dan mereka pernah bunuh 2000 tahun yang lalu. Datang dan mengembuskan satu nafas. Semua Antikris dan pengikutnya mati dan dibawa ke neraka. Disitulah banyak orang Yahudi mulai percaya bahwa siapalah sesungguhnya Tuhan yang perlu mereka sembah. Salah satu tanda daripada akhir zaman adalah perang. Berikutnya tanda daripada akhir zaman yang keempat, aniaya. Siapa dianiaya? Tentu tidak ada lagi yang lain. Selain daripada orang Kristen. Dan banyak orang Kristen yang akan murtad di masa-masa akhir zaman. Jarang agama lain yang dianiaya. Dari dulu Yesus datang dianiaya. Yesus naik ke surga, murid-muridnya dianiaya. Sampai sekarang banyak gereja yang dianiaya, ditutup dan sebagainya. Bukan cuma terjadi di beberapa negara. Kebanyakan negara. Dan hal ini frekuensinya akan lebih kuat lagi terjadi di mana-mana. Matius 24, S9-10. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci oleh bangsa, oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, gak tahan terhadap penganiayaan. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kalau mulai ada penganiayaan, berarti sudah ada tanda-tanda akhir zaman. Yang terakhir, tanda daripada akhir zaman, yaitu Injil diberitakan di seluruh dunia. Sampai semua orang mendengar tentang Yesus. Matius 24, 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Kata Yesus. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Kata semua bangsa, semua suku, kaum dan bahasa. 
Sesudah itu Tuhan Yesus berjanji, barulah tiba kesudahannya. Wow, waktu saya baca ayat ini saya berterima kasih. Itu keadilan Tuhan. Artinya begini, Tuhan Yesus tidak akan pernah datang kali kedua. Atau kiamat tidak akan pernah terjadi sampai setiap orang harus mendengar tentang kasih Kristus. Tidak adil kalau Yesus datang pagi hari ini, Yesus datang hari ini, Yesus datang saat ini. Sedangkan banyak orang yang belum mendengar tentang Yesus. Berarti kita yang diselamatkan, kita yang diangkat, mereka ditinggal. Istilahnya sama seperti begini. Sir. Waktu saudara di minggu kedua, gereja ini selalu mengadakan perjamuan kudus. Kita gak akan pernah makan perjauhan kudus sampai semua orang mendapatkan roti dan anggur. Makanya saya bertanya, adakah dia saudara yang belum menerima roti dan anggur? Tolong angkat tangan biar para pelayan Tuhan boleh menolong saudara memberikan anggur dan roti. Baru sesudah itu kita akan sama-sama menikmati roti dan anggur Tuhan. Demikian. Tuhan tidak akan pernah datang kali kedua. Kiamat tidak akan pernah terjadi. Sampai Injil didengar pada setiap telinga. Semua orang sudah dapat kesempatan mendengar Yesus. Yang menerima diselamatkan. Yang menolak kehilangan kesempatan. Puji Tuhan lewat media Injil semakin cepat menyebar. Lewat kotbah-kotbah Pastor Heni. Begitu banyak orang-orang yang hari ini mendengar tentang siapa penyelamat. Tapi sekali lagi, ini janji yang harus kita lakukan juga. Semakin cepat kamu beritakan Injil, semakin cepat Tuhan datang kali kedua. Semakin lambat kamu memberitakan Injil, semakin lambat Tuhan datang kali kedua. Ada lima tanda. Daripada akhir zaman. Sekarang saya akan masuk. Peristiwa akhir zaman. Saya akan beri gambaran kepada saudara mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Yang pertama, peristiwa yang pertama kali terjadi saat kita sudah di akhir zaman. Ini dia. Kalau tadi tanda-tanda sebelum akhir zaman, ini peristiwa yang sudah terjadi di akhir zaman. Yang pertama Pengangkatan orang-orang kudus. Pengangkatan orang-orang percaya dari bumi ke awan-awan. Yang dalam bahasa Yunani harpazo. Pengangkatan orang percaya di awan-awan ini datang secara tiba-tiba. Tidak pernah disangka-sangka. Seperti seorang pencuri yang datang yang kita lagi lengah. Demikian Tuhan akan datang di awan-awan dalam tahap pertama kedatangan Tuhan kali kedua. Itu ada dua tahap. Kedatangan pertama di awan-awan untuk menjemput semua orang percaya. Naik ke awan-awan nanti tahap kedua kedatangan Tuhan itu menjejakkan kaki di bumi. Untuk mengalahkan antikris dan mendirikan kerajaan seribu tahun damai. Ini yang terjadi. Waktu Yesus turun di awan-awan. Maka yang pertama-tama. Surah lihat. Kubur. Terbelah. Spus. Mereka semua. Yang tadi tulang belulang. Yang debu tanah. Diberikan tubuh yang baru. Itu tubuh kemuliaan. Dan mereka naik. Terlebih dahulu. Ke awan-awan. Lalu berikutnya. Kita semua yang percaya Yesus. Yang punya roh kudus dan hidup benar. Dalam sekejap kita hilang. Baju kita ketinggalan. Kita diberikan tubuh yang baru. Naik berikutnya. Ke awan-awan dan ketemu sama Tuhan. Berjaga-jagalah. Agar kita semua bisa diangkat. Karena yang ditinggalkan. Akan dianiaya oleh antikristus. Mari kita lihat firman Tuhan. 1 Tesalonika 4 
ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi. Yaitu waktu penghulu malaikat berseru. Haleluya. Haleluya. Sangat kala Allah berunyi. Tetetet. Tetetet. Sudah akan dengar dari bumi. Ada suara sangat kalah. Dari langit akan terdengar. Lalu apa yang terjadi? Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus. Akan lebih dulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup. Yang masih tinggal. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Dalam awan. Menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan Selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kira-kira ada sebuah video yang saya mau tampilkan kepada saudara. Seperti ini gambarannya. Orang-orang tiba-tiba hilang. Yang tertinggal barang-barangnya. Ada sebuah sekolah Kristen. Yang dimana anak-anaknya diajarkan takut akan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Mereka lagi pergi dengan satu bus. Tiba-tiba anak-anak tersebut hilang. Yang tertinggal hanya supir bus. Saat itu supir bus mengendalikan. Karena kecelakaan terjadi di mana-mana. Orang yang sedang nyupir hilang. Mobil itu tabrakan dengan yang lain. Mari kita lihat gambaran atau video di depan ini. Everybody listen up, you need to get in your seats right now. Hey, you kids, step forward please, facing forward, thank you, that's what I like. Everybody hang on! Is everybody okay? Kira-kira seperti itulah yang akan terjadi. Karena firman Tuhan berkata, ada dua orang lagi bekerja di ladang. Yang satu hilang, yang satu tertinggal. Ada dua orang sedang tidur bersama-sama, yang satu hilang, yang satu tertinggal. Ada dua orang sedang bersama-sama di dalam traveling, yang satu hilang, yang satu tertinggal. Kedatangan Tuhan secara tiba Lalu, ngapain Pastor Jojo kita di awan-awan? Apa yang kita lakukan di awan-awan? Dua hal. Yang pertama, kita akan mengadakan pesta perkawinan anak domba. Di mana kita akan bersuka cita atas menangnya iman kita. Atas di mana saudara terus mempertahankan untuk hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan sebuah pesta, hasil perjuangan iman kita di bumi ini. Dan Tuhan akan mengadakan perjanjian, dia tidak akan pernah berpisah lagi dengan saudara, sampai selama-lamanya. Yang kedua, yang terjadi waktu kita di awan-awan, kita akan masuk takta pengadilan Kristus. Di mana ini pengadilan bukan untuk menentukan siapa masuk neraka, siapa yang masuk surga. Karena semua yang diangkat jelas pasti masuk surga. Cuman kenapa masih ada pengadilan? Karena pengadilan ini diberikan untuk menentukan besar dan kecilnya reward saudara. Saudara di situ akan diberikan upah dari apa yang saudara kerjakan selama di planet ini. Saudara akan terima makota, ada lima makota kemuliaan yang diberikan kepada mereka yang tahan terhadap penganiayaan dan penderitaan. Ada makota sukacita diberikan kepada mereka yang suka memberitakan Injil. Ada makota abadi yang mem- mem- diberikan kepada mereka yang suka mendisiplinkan diri terhadap kebenaran 
dan lain sebagainya kita akan semakin banyak mahkota yang sudah miliki semakin nanti sudah akan diberikan kuasa yang besar untuk memerintah di bumi karena tujuan kita untuk memerintah di bumi bersama dengan Tuhan Yesus lalu apa yang terjadi dengan dunia ini saudaraku dunia ini akan dikuasai oleh antikris Antikris akan berkuasa sebuka bumi ini. Nah, teori waktu pengangkat ini ada tiga tafsiran. Tafsiran yang pertama, teori tentang pengangkatan ini, yang pertama, sebelum masa Antikristus, atau masa pre-tribulation, sebelum tribulasi, tribulasi adalah masa penganiayaan Antikristus, Maka kita sudah diangkat terlebih dahulu. Kita lihat firman Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Karena secara rahasia. Kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Siapa? Kita. Orang benar. Gereja. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Kita semua telah diangkat. Wow ayat 8. Pada waktu itulah si penduraka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Dan akan memusnahkannya. Lalu kalau ia datang kembali. Sekarang kita ada di zaman gereja. Tafsiran pertama yang mempercaya bahwa pengangkatan. Akan terjadi sebelum masa penganiayaan, sebelum masa antikristus. Kita sudah diangkat di awan-awan. Kita akan bikin pesta perkenaan anak domba. Kita akan terima reward. Kita akan pakai tubuh yang baru. Waktu tubuh yang baru sudah kenakan dari Tuhan. Tubuh ini tidak akan pernah bisa bikin dosa. Tubuh ini tidak akan pernah layu. Tubuh ini tidak akan pernah sakit penyakit. Dan jangan khawatir, saudara yang kegemukan langsung badanmu ideal. Minta maaf, bos saudara yang badannya keren, keker, saudara akan tetap sama. Jadi bersyukurlah kepada saudara kalau mengenakan tubuh yang baru. Maka tubuh saudara betul-betul the best hasilnya. Tanpa perlu nge-gym-nge-gym lagi, tubuh saudara keren. Anti penyakit, anti mati, anti gemuk. Wah luar biasa sekali. Dan tubuhnya keren sekali, saudara. Tubuh kemuliaan itu, saudaraku, yaitu... Seperti Yesus waktu bangkit, itu tubuh pakai dia pakai tubuh kemuliaan. Dia bisa menembus ruangan. Sekali pun ruangan itu terkunci, putus masuk. Tapi orang bisa menyentuh. Dan kita bisa makan, bisa nggak makan. Jadi makan bukan merupakan kebutuhan utama dengan tubuh yang baru. Seperti Yesus, dia bisa makan bersama murid-murid. Dia nggak makan juga. Waktu disentuh terasa, bukan seperti rogen tayangan, itu tubuh kemuliaan. Nah. Pak Juju, kok bisa diangkat? Begini Bapak Ibu, istilah seperti ada magnet besar yang datang di langit, turun dari langit. Lalu kemudian semua besi-besi di bumi ini keangkat, bus, naik secara tiba-tiba. Istilah begini, magnet besar ya Tuhan Yesus. Besi-besi kecil ada roh kudus yang ada dalam diri kita langsung ngangkat. Bus, dengan tubuh yang baru. Ini privilege bos saudara mengenakan tubuh yang baru. Nah, lalu apa yang terjadi? Kemudian ada mereka yang tertinggal di planet ini. Mereka mengalami masa kesengsaraan besar. Petak berikut ya. Nah, ini yang terjadi saudaraku. Yaitu mereka akan mengalami tujuh materai. Allah yang akan dibukakan. Dimana Kristus palsu atau Nabi palsu akan berkuasa. Materai yang kedua perdamaian. Dunia dicabut, mulai dunia ini nggak ada kedamaian lagi. Lalu kelaparan dan masa sukar terjadi. Pertarungan, pekabaran mulai terjadi. Masa mengandung dan mati syahid banyak terjadi. Persiapan keangkatan terjadi. Jamaah antikristus mulai berkuasa. Setelah ini selesai, lalu kemudian ada tujuh sangga kalah. Yaitu sepertiga bumi akan terbakar. Sepertiga laut akan menjadi darah dalam tiga hari. Sepertiga air akan menjadi pahit dalam tiga hari. Lalu kemudian sepertiga matahari, sepertiga bulan, sepertiga bintang akan menjadi gelap dalam waktu tiga hari. Lalu kemudian penyiksaan terhadap manusia yang tidak di, men, tidak menerima materai Allah. 
akan terjadi dalam lima bulan. Lalu perang dunia ketiga membunuh sepertiga manusia. Dalam waktu enam bulan setengah akan terjadi. Yang ketujuh terjadi mulai tahun kedua zaman antikris. Dia mulai berkuasa. Memaksa setiap orang memakai tanda 666. Lalu mereka yang memakai tanda 666 mengalami tujuh cawan murka Allah yang lebih mengerikan lagi. Yang pertama penyakit bisu pada seluruh manusia bertanda 666 akan mereka alami. Dua, laut menjadi darah dan semua yang bernyawa di laut akan mati dalam tujuh hari. Yang ketiga, sungai-sungai dan mata air menjadi darah dalam tujuh hari. Berikutnya keempat, matahari berkuasa menghangus, menghanguskan manusia dalam tujuh hari. Waduh, matahari sekarang kita nikmati akan menghanguskan kita semua. Sungguh matahari itu akan semakin dekat dengan bumi dalam tujuh hari. Berikutnya, kerajaan antikris menjadi gelap dalam tujuh hari. Berikutnya, sungai Efrat menjadi kering persiapan perang Harmagedon. Tujuh kilat guntur gempa bumi yang dahsyat hujan es akan melanda muka bumi dalam tujuh hari. Kepada mereka menerima tanda 666. Wow. Betapa sedihnya kalau saudara tertinggal. Betapa sedihnya kalau sudah punya anak, punya pasangan, tertinggal. Mereka mengalami masa yang sangat sukar. Teori yang kedua, penafsiran yang kedua tentang pengangkatan, yaitu mid-tribulation. Pengangkatan di tengah masa aniaya atau Pengangkatan pada masa tiga setengah tahun masa Antikris. Antikris berkuasa selama tujuh tahun, tapi dibagi dua. Tiga setengah tahun dia masih belum menunjukkan giginya, tapi tiga setengah tahun berikutnya dia menunjukkan giginya. Di tengah-tengah inilah tiga setengah tahun penafsiran orang-orang teologi yang mempercaya bahwa dia diangkat. Sempat sedikit mengalami masa-masa sukar. Tapi setelah itu orang Kristen, orang percaya yang punya roh kudus diangkat ke awan-awan. Penafsiran yang ketiga, teori yang ketiga waktu pengangkatan yaitu post-tribulation. Pengangkatan di akhir masa antikris. Karena para teolog mempercaya bahwa kedatangan Tuhan kali kedua cuma satu tahap, satu kali. Gak mungkin sampai dua kali. Dan inilah peta mengenai tiga penafsiran. Yang pre-tribulation, sebelum masa tujuh tahun penganiayaan, masa antikris kita sudah dijemput, dan ketemu sama Tuhan di awan. Setelah masa tujuh tahun selesai, bangsa Israel berseru, karena mereka mengalami perang Harmagedon, minta tolong Mesias datang menyelamatkan, maka Mesias datang bersama kita, dari awan-awan turun ke muka bumi ini, mendarat di bumi ini. Dan Yesus ngomong satu patah kata kepada si Antikris. Antikris dan pengikut diri campakan. Penafsiran yang kedua. di mana pengangkatan terjadi di tengah-tengah masa tribulation. Di tengah-tengah masa Antikris. Tiga setengah tahun. di mana kita dijemput. Lalu tiga setengah tahun ke berikutnya kita akan turun bersama-sama dengan Tuhan. Dan penafsiran yang ketiga. Pengangkatan terjadi di akhir masa Antikris. Nah kira-kira dan saudara, saya mau tanya. Berapa banyak dan saudara yang mau diangkat di masa pre-tribulation, sebelum masa pengandian, saya mau diangkat. Boleh angkat tangan? Wow, banyak sekali. Cik Tuhan, saya mau tanya kedua. Berapa banyak dan saudara yang mau diangkat di masa mid-tribulation, ngalami sedikit pengandian supaya makin kuat, lalu kemudian saya diangkat, ada? Bisa angkat tangan? Luar biasa, nggak ada. Berapa banyak saudara yang ketiga? Saya mau tanya. Adakah di saudara yang mau mengalami yang ketiga? Mengalami aniaya, di antikris. Dia mengalami semua tulah-tulah. Lalu kemudian saudara mau diangkat. Karena saya rindu mengalami penderitaan yang begitu besar. Kalau adakah di saudara? Puji Tuhan, tidak ada. Anyway, saya tidak menekankan mana yang paling benar. Tapi yang pasti Tuhan Yesus akan datang dan menjemput kita. Dan kita harus mempersiapkan diri sehingga pada waktu Yesus datang kali kedua. 
kita sudah siap untuk dijemput di awan-awan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat raja kita. Sekarang bagaimana respon kita? Terakhir, respon kita. Percaya kepada Tuhan Yesus. Agar kita diselamatkan. Dan kita diangkat. Gak ditinggal. Ngeri. Ditinggal, saudara. Pertanyaan Pak Jojo. Seandainya betul-betul saya tertinggal, Pak Jojo. Apakah masih ada kesempatan bertobat? Saudara, jangan khawatir. Masih ada sedikit harapan, bos saudara. Paling tidak saya beri penghiburan, bos saudara, seandainya tertinggal. Ya. Selama sudah nggak pakai tanda 666, tanda antikris di tangan saudara atau di dahi, karena nggak pakai tanda itu, saudara nggak bisa beli barang dan menjual barang, sama seperti istilahnya kartu kredit, seperti QR. Kita nggak lagi pakai uang, semua itu akan ditanam di sebuah chip. Dan berikutnya, kalau nggak pakai tanda itu, saudara akan dibunuh dia aniaya, dia akan lebih kejam dari Romawi. Akan menyiksa kita secara pelan-pelan dan membunuh. Tapi kita yang tidak, tapi mereka yang terima tanda tersebut akan dibinasakan dan masuk neraka. Buat saudara yang hidupnya menghindar untuk memakai tanda itu. Dan termasuk orang-orang Yahudi dapat kesempatan untuk masuk ke Rejan Seribu Ton Damai. Ketika kita sudah pakai tubuh yang baru, Datang ke bumi kembali bersama Yesus. Kita akan memerintah bersama Yesus di kerajaan seribu tahun damai. Kenapa damai? Karena Yesus memerintah. Di mana umur manusia waktu itu akan jadi begitu panjang. Umur manusia kalau umurnya seratus tahun saja itu kena kutuk, kena bikin dosa. Kenapa? Karena masuk ke seribu tahun damai ada orang-orang yang tidak pakai tubuh yang baru. Pakai tubuh yang lama. Yaitu bangsa Israel yang tidak bangsa Israel yang tidak diangkat dan orang percaya yang tidak diangkat. Mereka akan masuk ke kerajaan seribu tahun itu dengan tubuh yang lama. Seperti tubuh sekarang ini. Nah mereka, mereka yang pakai tubuh yang lama, mereka masih bisa bikin dosa. Begitu bikin dosa, umurnya langsung pendek jadi 100 tahun. Tapi mereka, mereka yang gak bikin dosa, umurnya panjang. Maka sebetulnya sebelum dosa mulai berkuasa, umur manusia panjang-panjang. Umur paling panjang di muka bumi, Keturunan Adam yang ketujuh, yaitu Methuselah. Umurnya berapa? 969 tahun. Jadi kalau saudara sampai mati muda, itu karena, karena kutuk. Karena bikin dosa. Tapi saudara yang diangkat Tuhan, jangan khawatir. Kita gak akan pernah bisa bikin dosa lagi. Tubuhnya gak pernah layu. Nah semua yang pakai tubuh baru, kita akan memimpin mereka semua. Mereka hidup dalam kesedihan, tapi masuk surga. Cuma mereka dipimpin, diperintah oleh saudara. Itu sebabnya sebelum chance ini datang, sempat ini datang. Ayo kita undang Tuhan agar dia menyelamatkan kita. Yang ketua bertobat dari dosa-dosa. Saudara, saya tahu sudah punya keterbatasan. Masih kadang-kadang gagal lagi, kadang jatuh lagi. Mulaikah? Milikilah kerinduan untuk terus bertumbuh. Untuk mengurangi frekuensi dosamu. Tunjukkan sama Tuhan. Kamu ada niat untuk hidup benar dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan hargai itu. Kalau Anda nggak punya niat untuk hidup bertumbuh di dalam kebenaran. Takutnya Anda dapat kesempatan untuk diangkat. Yang ketiga, bergaul dengan Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan dan perenungan firman Tuhan. Yang keempat, hidup saleh dan takut akan Tuhan. Yang kelima, do the best dimanapun kita berada. Kenapa? Kalau sudah nggak the best sekarang, sudah takut susah memimpin di sana. Bayangkan masak aja keasinan, masak aja ke kemanisan. Gimana sudah memberi percayakan untuk jadi tukang masak ya Tuhan Yesus. Do the best lah sebagai seorang koki. Sudah sebagai seorang supir, do the best. Jangan nyupir nabrak-nabrak. Siapa tahu sudah jadi supir Yesus nanti. Kalau sudah jadi manajer manajer yang jujur. Manajer yang excellent. Supaya sudah dipercaya untuk memanage perusahaannya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena seribu tahun damai nanti. 
Itu seperti keadaan di muka bumi ini. Ada bisnis, ada politik, ada kesehatan, ada militer dan sebagainya. Tapi Yesus pemimpin di atas segala-galanya. Makanya penting do the best. Latihanmu hari ini the best akan menentukan jabatanmu nanti di kekekalan. Rendah hatilah. Saya percaya kita akan diangkat semua. Kita berdoa. Bapak di surga. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan gambaran peta. Apa yang akan terjadi ke depan. Sehingga hidup kami tidak blur. Tidak seperti kucing dalam karung. Yang gak tahu apa-apa. Sehingga kami akhirnya menyanyiakan hidup ini. Tapi kami tahu bahwa tanda-tanda akhir zaman sudah semakin dekat. Salah satu peristiwa yang terjadi di akhir zaman adalah pengangkatan. Tuhan hamba berdoa biar setiap jemaat dan keluarga kami semua. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Mari saudara kita berdoa bersama-sama. Katakan Tuhan Yesus. Saya datang kepadamu sebagai orang yang berdosa. Ampuni saya, basuh saya dengan darahmu. Bebaskan saya dari segala kejahatan. Saya buka hati saya, mengundang kau masuk dalam hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, Bapa dan Sahabat dalam kehidupanku. Aku percaya mulai hari ini aku jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang, aku persembahkan seluruh hidupku ke dalam tanganmu. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus mengasuh darah.